मॉर्निंग मॉर्निंग गाइस सब बढ़िया सुबह इंदौर बातों और तो मैं शाम को मुझे हम भी इली वही गुरु हम वाली पाव में तो कली तो कवन विखे गो सो मैं मैं सीखूं जो अनारुद्धी वाले रुद्धों सीखो बना रही है बेटू तो अनाथों का हम भी अलगों ने दाखून लेता सो मैंने ले लाल की तो करीबों साथ आलू साथ सीता Siku jua wakati wenye alirudi. But shida nye ni kona yo. Nili ya mkasu wini kapata shingwa yangu. Na kichu wangu kunyo meme kuwa mzito. Nika sikia ni kifuwa ni kama nilikuwa ni mekaliwa. Kifuwa mekuwa mzito. Ya nika patata siyesi ni kapumua. Ok. Alafu sasa. Wakati nili ya mka. Nili ya mka ni kaomba. Ni kaomba kabisa. Kichu kina nyuma kupindukia. Kichu kina nyuma. Na jesi vibaya sana. Kichu kina nyuma atina. Na hisi na poteza. Kama ni maanza kupoteza sauti. I'm feeling so bad. Really bad. Kichu kina nyuma. Hata jenye ni mebandika tu wapa. Ini kama mental ya kupunguza. Headache lakini badu. Na jesi kwa. Chungu. So siyesi jua ni nini kinafanyi kwa the background. Kwa sababu umana mkawa ni penda hake. So misi jui. But. Hakuna kinacho mshida mungu. Na mwana damu hana uwezo. Ila tu nina waumba mnieke kwa maumui. Kuja mashariki ya kati kujitaftia. Unajua naeza kuhishi na watu. Anaeza kukufanya umbe ubi ya mdomo lakini akipata kuwa mba unavurugu na yeye. Anaeza tumia njia yoyote kupigana na wewe. So we utafikiria ukwa sawa lakini kuna njia za kinyume, njia za kibilisi. Kwa hivyo, watu wangu mniyake kuma umbe. Ninajisi vibaya sana, kichukina ni umba hakipungu. Nimeamkia kufanya kazi kidogo, kusungesha sungesha vitu. Kwa sababu mimi sitaki mchua muka seme ya za kupiga kelele mbona kusungesha kina kile. Lakini kichokime nilemea na omba maumbia. Aha, nataka ni kujibu hivi. Sababu inyo warabu wanafanya nga hivyo. Akiju mako kifanya kazi kwa nyumba yake. Na umefanyanga kazi tu kwa amani lakini wao wenyewe hawana roho safi anaona kwamba ile kitu unafanya haimridishi sasa kwa nyumba nilikuwa nafanya kazi kulikuwa na kijana mlema hapo huyo kijana nilimpata akiwa na umri wa miaka 14 nikafanya kazi nika nikawa namlisha namnywesha na mbadilisha pampas na nyoa simu za kwanza nilipata kabla jamii nyole kwenye simu za siri kwa sababu huyo mama hakukuwa na mpa chakula ya kutosha unajua tu mtu sipo mpa chakula ya kutosha na ana ulemavu pia afya yake ya kugro inakuanga hafifu so wakati niliona huyo mama kipimia huyo mlemavu chakula nikamwambia kijana wa 14 years hata kama ni mlemavu atashiba hii chakula nikaambia huyo mama eh ongeza chakula kingine nililisha anga huyo mlemavu after three months yule zika grow kwa private parts yule zika grow ndevu zikaanza kuchomoza akienda kifika 18 years alikuwa shamia ndevu mpaka alikuwa amemea nywele huku nyuma nilikuwa na nyoo kumbele na nyoo na nyoo makwapa na nyoo ndevu na mnywa nywele nene na nikapata dandruff zimeja kichwa Yaani hata mwanamke akinyoa ananyoa ile nywele nusu lakini siku nyenye nilishika makasi nikanyoa kaona ni vibaya lakini alifika mahali akapata kumbe venye ninanyoa hivyo huyo kijana hazinuka alikuwa ananuka mpaka nywele kichwa ilikuwa inanuka yani ukiingia kwa hiyo nyumba harufu ya mlemavu ndio ilikuwa inakukaribisha sasa akakujanga mwenyewe akarealize kumbe mimi mwenyewe uanga nafanya makosa So mimi ndo nilimwambia huyu kijana ukitaka grow ni lazima umpe tu chakula kama bin Adam wa kawaida usimpimie haya hawezi kula hawezi kunywa kazi ya nyumba ilikuwa ni ngoja na nilikuwa nafanya sasa huyu mama 
ikafika mahali akaona sasa kazi yenye anafanya ni mzuri inaelewa mlemavu ndio sababu alikuwa anatuma bwanake yani ile kunitongoza niingize box yani nione tu sasa hapo niko comfortable niko nyumbani naweza ka lakini ni nje ile alikuwa anataka tu nikae na ujinga nikae yani ni mlele mlemavu ndio nilikuwa nafanya kazi yote ya nyumba He? yani hakuwa nataka kuta yani akipata hata mlemavu amekuni na anaanza kukushautia usikie salamu za asubuhi my sister hakuna kitu nilikosa kufanya kwa hiyo nyumba nilikuwa nafanya kila kitu hivyo nilikuwa na huyo kijana alikuwa amemea wakati nilienda nika sasa nikamset free akawa nikawa namlisha vizuri na mnywesha sasa huyu huyo kijana alikoma vizuri sana nywele zilimea zimemea mgongo mzima zikamea kifua zikateremka hivi mpaka chini na kwa sababu ni mlemavu na, na huo uchafu akienda haja kubwa inakoma kwa hizo manywele so nilikuwa nazinywa hizo manywele at least na nipea easy work nilikuwa nanywa huku mbele kwanza na nafikisha tumbo nusu kunipea easy work ili ile uchafu ya haja kubwa ikikuja isikwame sinipea kazi mingi kuipanguza na ilikuwa ni drama ilikuwa ni drama sio mchezo nilikuwa nikinyoa huyo kijana nikimshika tu hivi kumwosha na sabuni anaanza kunyosha hormones zake tu ni normal ni mwanaume lakini hakutairishwa huyo kijana nilikuwa namwosha nikimguza tu mwili hivi anaanza kugagola anaanza kunyorosha miguu sasa si amekuwa mtu mzima Le, alikuwa like 20 years nikitoka huko na hiyo mambo yenye niliongelea kuhusu yule mlemavu ni yani ni mwanaume kikamilifu nilikuwa nakimguza kumwosha hiyo mjulus hiyo iko na ngozi ile ya ndani na toki na kuja nje ile nyekundu ho oh, mtu mwenye hajatarisho hiyo kitu kitoka nje na kavi baya sana e, ilikuwa inakuwa na ile yani ni kubwa tu mwanaume tu mwenye angezalisha mwanamke nilijiona maneno na hiyo kuosha akigagol yani akijivuruta mara analisha mikono azitoe kwa mwili yake mikono yangu azitoe azitoe kabisa ili nisi nisimguzaguze hivyo kumwosha na sabuni na nini hata kunyoa na nyona maji na sabuni haya ilikuwa drama mama kana kuja anaanza kuchungulia yani anachungulia yani anaona kwenye kitu yule mtoto wake vile nimesimama nimetoka nje yani nikienda kwa nyumba mama alikuwa anapimia kijana chakula kwa ajili hakuwa anataka kusikia harufu ya mafi ama asikie mtoto wake amekuni yani kitu yani alikuwa amechofuka tu roho hakumbuka ni mtoto wake nimeona mambo mengi alikuwa akinichungulia mpaka na wasichana wake wakaanza kuendanga kwa hiyo room kuguzaguza huyo kijana dada zake hey guys salam za lasiri yani sijui ni sema ni mwezi gani ambao nimekuanga nikiposti video nikisema nilikuwa naongea na mtu kwa whatsapp <coughs> yenye nilikuwa naongea na mtu kwa whatsapp huyo mtu kitu ilianza tu baada ya ramadhani waidi akanitumia message ID Mubarak na mimi nikamtumia ID Mubarak nikaongeza roses so hii namba ni ya Saudi so nikafikiria kuna mmoja wetu hapa mmoja anafanya kazi Saudi ndani nitumie hii message kwa whatsapp imagine so ilikuwa ni trick i think si mnaona mambo yenye mekanika then moja kwa Debra Lucky Mom and then YouTube uh, yani <coughs> niliambia watu hao watu wanakwamba na akili nyingine yani mtu anaona tu kimwangalia anaona uko na haja na yeye na atafanya mbinu ile akuharibia ama kuharibu ile ama kupublish sasa si unaona huyu msichana amepublishiwa eh? na ni kemboi si do sijui ni kemboi so huyu dem ametrapiwa na mwarabu yani bibi yake alikuwa anachunguza kaona tabia yake yani yeye anaangalia bwana yake sana so ni njama wale kula na bwana yake ili atrap huyu msichana so kitu nataka niseme mimi nilipitia hali kama hii lakini wakati nilikuwa nikifanya kazi mimi sikukua na simu sikukua na simu mimi kwa hiyo nyumba sikukua na simu nilikuwa nimenyimwa hata wifi nilikuwa nimenyimwa lakini nilifanya kazi na huyo mwanamke alitumia kutuma bwana yake na nikaambia bwana yake lazima tuandikishane chini kama unataka kufanya kitu yoyote na mimi tuende kwa msikiti uandikishane chini wakati nilikuwa hizi video zangu za kwanza kwanza nikasema alikuwa amesema anataka kunioa nikamwambia lazima tuandikishane atanitia mimba niende nyumbani e, atakuja huko anitengeneze makao nikamwambia tuende kwa msikiti tuelewane huko wakubwa msikiti wa saini kwa hizo papers unaandika agreement kitu unataka kufanya you will take the responsibility nikamwambia pia tuende kwa serikali ili mshinda bibi yake alikuwa anafanya juhudi ametoka ile arudi ji, a, a, aenda asema naenda kutembea asle sports kufanya mazoezi jogging alafu anamwambia ya lanti ruhi ruhi shughuli eh sawiri makanishi so mimi nilikuwa na nilimkataza nili hata kuna siku nilimkunjia ngumi akaniangalia vibaya na mimi nikasema okay, nisongea penye niko niko penye niko nitakulima so kwa hivyo bikia salamu za asubuhi nimekuja na mawaidha mengine tena mimi ninajua kuna wengi bado wanasafiri kuja mashariki ya kati Najua kuna dada zangu wengi sana bado wanasafiri. Kuna kitu ambacho nataka kuwaelimisha. Ungekuja Middle East kama wewe ni msichana ambaye umetoka kwenu. Unajua ile kitu ambacho kinakuleta. 
najua wengine wenu mmejoin TikTok na kutana na wengine wenu wenye wame walifika huko kwa kibui so wanawapatia advice atukifika huko kimbie ndio ende uko nje upate pesa nyingi namba 2 ukifika huko kama ulitoka Kenya hmm? kitu cha kwanza wewe ni bikra bikra wako ni wa muhimu sana ukiwa umekuja kufanya kazi ya nyumba wacha nikwambie usifike huko kapata watu wanakuuliza kule ndani ya nyumba kama wewe ni bikra kama wewe una mtoto please don't open this to them usiwahi kubali kwamba wewe ni bikra kwa sababu wewe mwenyewe unajijua hakuna hmm? mtu atakuwa hati kwa hiyo nyumba hakuna mtu atakufanyia kitu kibaya but kuna mambo ya siri ya ndani hawa watu kuna wengine wao wengi sana ambao wanatakanga mfanya kazi akuja akiwa ni bikra i hope kuna mtu analinyelewa kimdani sana usiwahi kubali kwa hawa watu wewe ni bikra kwa sababu wanaweza kukutoa sadaka kama wewe ungali bikra please ficha sana kusema wewe ni bikra naambia wale ambao wanakuja wangali wageni usikuje ukasema wewe ni bikra usikuje ukasema huna mtoto ukifika uko behave ni kama wewe una mtoto usionyeshe watu wewe ni bikra jifunze na wale mnakuja na manani ya kukimbia na wadai kukimbia hakuna solution mtu atakukimbiza atakupeleka uko nje kama au kuwa na pesa ya kumlipa ya kulipa dereva ambaye amekukimbiza jiandae kupitia mateso hata kuliko yenye umepitia kutoka kwa nyumba yenye umekimbia ukatoroka jifunze hili jambo sana ni la muhimu kwako sababu nafunza yale mambo ambayo nimeyaona mambo ambayo nimeyasikia kwa familia ambazo nafanya so mami nikisema ni kutag <coughs> na watu wenye tunaishi kwa hizi manyumba wenye tunaishi ndani ninge waomba tumchunguze kitu sana haswa sana wenye waigro wenye wanapika chakula mkikula sijakata pia mimi ukula lakini ini safari ya tatu ki, 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 kitu kifanyika waigro anashinda kwa nyumba anapika chakula akishapika chakula pili chakula sababu mimi siwezi kupale jikoni yake pika so anapika chakula akishapika chakula uh, ikifika jioni ndio bwana kanaingia jioni very late so anachukua anaamua ana, anajiandaa ana mapema akishajiandaa mapema bwana anaingia na yeye anatoka anasema chakula nimetayarisha tu mfanye kazi atawasafu kwa meza ndio hiyo siku ya kwanza wakati ilifanyika kwanza yeye akatoka akaenda na sisi tunafanya kazi tunajua siku zinyona kwanga kwa hivi akatoka akaenda ah, akapiga maharagwe na tomato sauce na nyama ndani tomato paste nikachukua hiyo supu nikamwaga kwa bowl nikapeleka kwa meza na mchele ameacha watoto na bwana yake watoto ni wa mwanamke mwingine sio wake akachukua hiyo nikachukua hiyo supu nikamwaga kwa kwa bowl nikapeleka nyingine kabaki eh kufikisha kwa meza bwana amekunja usa nasema kuna maharagwe hapa ndani Mm, nikamwambia labda imebaki ndani usubiri acha nini niangalie. Hiyo maragu ilipikwa kama kikombe nusu. So nikaenda nikakolekti hiyo maragu nikaleta kwa meza juu. Roho yangu nilitoka hiyo chakula. Mbona mwanamke apike chakula na kwa siku za hivi alafu anatoka yeye mwenyewe atakirudi akili kile chakula. So tena baada ya mwezi tena akapika makarona. Hiyo makarona akaniambia angoja bwana akaingia akasema anatoka. Nijaenda kabisa natoka. Sisi kwa hizo sika kwa hivi. Akatoka. Akasema mimi ninaenda na angalia kwa oven bado inapika e, iye ya juju anayekanga unga juu so hiyo ungo kiona metan gold kale tutoe wasafu wa, nikisha wasafu mwanamume akaniambia roho ilikuwa imekata hicho kule mwanamume akaniambia leta nikusabu nikamwambia mkimalize ndio nitakula kwenda kukata makarona napata kwa na majimaji sikukula 